என்ன நேயர்களே வாழ்க்கையினை ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு கடந்து செல்ல நினைக்கிறோம் சிலருக்கு வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக முடிந்து போகிறது பலருக்கு அப்படி அமைவதில்லை அதனால் வாழுகின்றவர்களின் நிலையை கொண்டு குற்றம் சொல்லவும் முடியாது நம்பிக்கை மட்டுமே ஒருவனுக்கு அச்சாணி அந்த நம்பிக்கையும் சிதறும்பொழுது கடைசியில் ஆண்டவனை தேடி மனதில் உள்ள பாரத்தினை அவன் மீதே போட்டு விடுகிறோம் நமக்கானவை இந்த உலகில் எதுவுமே இல்லை என்ற உண்மையை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது மனதில் ஒரு உறுதி தேவைப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் மன உறுதி கொண்டவர்கள் வாழ்க்கையினை கடந்து செல்பவர்கள் ஆண்களா பெண்களா பொருத்தமான ஒரு உண்மை கதை ஒன்றை என்னை கேட்போமா தாமரை குளம் என்ற அழகான ஒரு சிறிய கிராமம் இருந்தது அங்கு ஓட்டு வீடுகளும் கூரை வீடுகளுமாக அழகான தெருக்களாய் அமையாமல் பறவை கிடந்தது சுற்றிலும் வயல்வெளியல் அங்கு காவேரி என்ற பெண்மணியும் வைதேகி என்ற பெண்மணியும் பக்கத்து பக்கத்து வீடுகளில் வசித்து கொண்டிருந்தனர் இருவரும் கிட்டத்தட்ட நடுவயது தாண்டிய பெண்கள் இருவருக்குமே மிகவும் அந்யோன உறவு உண்டு நெருங்கிய தோழிகள் என்றால் அப்படிப்பட்ட தோழிகள் ஒருவர் மனதில் உள்ளதை இன்னொருவர் பகிர்ந்து கொள்ளும் அளவுக்கு அவர்கள் உற்ற தோழிகளாகவே இருந்தனர் இருவருடைய கணவன்மார்களும் இறந்து போய் பல ஆண்டுகளாகிவிட்டன அவர்களுக்கென்று இருந்த ஒன்று இரண்டு வாரிசுகள் மனம் முடித்து கொண்டு வெளியூருக்கு சென்று விட்டனர் இருவருக்குமே ஆதரவு என்று சொல்லிக் கொள்ள ஊரில் எவருமே இல்லை விதி மீது பாரத்தை போட்டுவிட்டு வாழ்க்கை ஏதோ அவர்கள் நம்பிக்கையில் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் துணிகளை மூட்டை கட்டி கொண்டு பக்கத்தில் ஓடிக்கொண்ட ஆற்றுக்கு காவேரியும் அந்த வைத்தியையும் சென்றார்கள் தாங்கள் கொண்டு சென்ற துணிகளை எல்லாம் துவைத்து ஆற்றங்கரை மேட்டில் ஆங்காங்கே நின்றிருந்த மரக்கிளைகளில் கட்டி காய போட்டுவிட்டு அடர்ந்த மரநிழலின் கீழ் அமர்ந்து ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தனர் காவேரியை காட்டிலும் வைத்தியகி சற்று இளையவள் வாழ்க்கையில் கடந்து போன பாதைகள் சற்று கடும் உருடாகவே இருந்தது அவளுக்கு மனதில் எழுந்த எண்ண ஓட்டத்தில் கண்களில் நீர் வழிந்தது வைத்தியகிக்கு முந்தானை தலைப்பில் கண்களில் வழிந்த நீரை துடைத்து கொண்டிருந்தால் அவள் பக்கத்தில் ஓய்வாக படுத்து கொண்டிருந்த காவேரிக்கு அது தெரிந்தது எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டால் காவேரி வைத்தியகி எதுக்கு இருக்கப்படுற என்றால் காவேரி ஒன்னும் இல்லை என்றால் வைதேகி நாம் நினைக்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் எதுவும் நடக்காது காலம் போற போக்கிலே நம் வாழ்க்கையும் நகர்த்தி செல்லணும் உன்கிட்டே ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன் கேட்கிறாயா என்றால் காவேரி மூத்தவளாக இருக்கும் காவேரி எதை சொன்னாலும் அது சரியாகத்தான் இருக்கும் என தலையாற்றினாள் வைதேகி வைதேகி தூரத்து உறவு காருங்க பையன் நல்லவன் என சொல்லி எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாங்க அவரை பற்றி நல்லவராக கெட்டவராக எனக்கூட நான் எண்ணவில்லை கல்யாணத்துக்கு பின்னாடித்தான் என் கணவர் ரொம்ப நல்லவர்னு தெரிந்தது என்றால் காவேரி தலையாட்டி கொண்டிருந்தால் வைதேகி பேச்சை தொடர்ந்தால் காவேரி வாழ்க்கை நல்லா தான் போய்கொண்டிருந்தது என்னை பிரிந்து எங்கேயும் செல்ல மாட்டார் என் கணவர் என்னை கேட்காமல் அவர் எதையுமே செய்ய மாட்டார் உதாரணம் சொல்லுவாங்களே நகமும் சதையும்னு அப்படி வாழ்ந்தோம் ஒரு நாள் அதோ அந்த பத்ரகாளியம்மன் கோவிலுக்கு நானும் அவரும் போயிருந்தோம் எனக்காக அவர் என்னென்னமோ வேண்டிக்கிட்டதா சொன்னார் நான் என்ன வேண்டிக்கிட்டேன் தெரியுமா என்றால் காவேரி வைதேகி ஆச்சரியத்தோடு காவேரியை பார்த்தாள் காவேரி சொன்னால் நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே எனக்கு முன்னாடியே என் கணவர் நல்லபடியா இறந்து விட வேண்டும் என வேண்டிக்கிட்டேன் என்றால் காவேரி அக்கா இது என்ன புது அவசகுணமாக இருக்கே என்றால் வைதேகி வைதேகி இந்த வயதான காலத்திலே அவருக்கு முன்னாடி நான் செத்து போயிட்டா அவரை நல்லபடியா கவனிச்சுக்க ஆளியே இருக்க மாட்டாங்க அவருக்கு சமைக்கவும் தெரியாது தெரிஞ்சவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு உதவுவாங்க அப்புறம் அவர் நிலை ரொம்பவும் திண்டாட்டமாய் போய்விடும் காசு பணம் இருக்கிற வரைக்கும் சொந்தம் பந்தம் உறவுக்காரங்க உதவுவாங்க அப்புறம் 
அவர் மனசை புரிந்து கொண்டு உதவுவதற்கு யார் வருவாங்க அவர் உயிரோடு வாழ்ந்த காலத்தில் அவருக்கு என்னென்ன தேவை என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் லாப நஷ்டம் பார்த்தா அவரோடு நான் வாழ முடியும் இல்லை வாழ்ந்திருக்க முடியும் எனக்குன்னு ஒரு உலகமா நான் என் கணவரைத்தான் பார்த்தேன் அப்படிப்பட்ட நல்ல மனுஷன் அவருக்கு முன்னாடி நான் இறந்து போய்விட்டால் அவரால் நிம்மதியாக கடைசி காலம் வரை வாழ முடியாமல் அனாதியாய் அவர் இறந்து போய் விடுவதற்கு எனக்கு மனம் வரவில்லை அதனால் தான் அன்று அந்த அம்மனிடம் அப்படி வேண்டினேன் நான் பூவும் பொட்டுமாக இருக்கும் போதே ஆண்டவன் கிட்டே நல்லபடியாக அனுப்பி வைத்து விட்டேன் அவர் போய் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது இருந்தாலும் என் கணவர் எந்த அவமானமும் கஷ்டமும் இல்லாமல் நிம்மதியாக போய் சேர்ந்து விட்டார் இப்பொழுது நான் வாழ்க்கையில் விதியோடு எதிர்நீச்சல் போட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு தானே இருக்கேன் என்றாள் காவேரி அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வைத்தியகியின் மனச்சுமை சற்று இறங்கியது போல் இருந்தது அவளுக்கு அக்கா நான் உங்களை போல அப்படி நினைக்கவே இல்லை என் கணவருக்கு முன்பாக நான் பூவும் பொட்டோடு தீர்க்க சுமங்கலியாய் இறந்து விட வேண்டும் என்றுதான் வேண்டிக் கொண்டேன் என் வேண்டுதல் பழிக்காமலேயே போய்விட்டது நோயாய்ப்பட்டு போன என் கணவரை காப்பாற்ற எப்படியெல்லாமோ போராடினேன் ஆனால் கடைசி வரை என்னால் முடியவே இல்லை எனக்கென ஆதரவு யாரும் இல்லை என்றாலும் உங்களை பார்த்து எப்படியும் நம்மால் வாழ முடியும் என்ற ஓர் உறுதியான நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்பதை விட ஆண்டவன் எப்படி நம்மை வழி நடத்துகிறான் என்ற நல்லெண்ணமே எப்பொழுதும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது அக்காவின் துணையோடு அதையும் வென்று எஞ்சிய காலத்தையும் வாழ்ந்து விடுவேன் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு உள்ளது என கூறியவாறே கண்களில் வடிந்த நீரை துடைத்து கொண்டிருந்தாள் வைஜேகி ஆற்றங்கரையில் பலமாக காற்று அடித்து கொண்டிருந்தது மரக்கிளைகளில் கட்டி தொங்கவிடப்பட்ட துணிகளை தொட்டு பார்த்தால் காவேரி துணிகள் நன்றாக உலர்ந்து போயிருந்தது கீழே குனிந்து காய்ந்த கொஞ்சம் இலைகளை கையில் எடுத்தால் காவேரி எதற்கென புரியாமல் விழித்து கொண்டிருந்தால் வைதேகி வீசிய காற்றில் கையில் இருந்த இலைகளை தூவிவிட்டால் எதிர் திசையில் காவேரி காற்றடித்த திசையிலே அவை வேகமாக பறந்தது அக்கா எதற்காக அந்த காய்ந்த இலைகளை எரிந்தீர்கள் என்றால் வைதேகி உனக்கு புரிய வைக்கத்தான் இப்படி செய்தேன் என்றால் காவேரி ஒரு பெண்ணுக்கு பின்னால் ஆண் இருக்கிறான் என்பதை விட ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் என்பதே உண்மை ஒரு பெண்ணுக்கு மன உறுதியும் தைரியமும் இருந்தால் காற்றடுத்த காற்றடித்த திசையில் அடித்து செல்லாமல் உறுதியாக நிற்கலாம் என்பதை உனக்கு காட்டவே இப்படி செய்தேன் காய வைத்த துணிகளை எல்லாம் மடித்து மூட்டை கட்டி கொண்டு வீட்டை நோக்கி நடக்க தொடங்கினார்கள் காவேரியும் வைதேகியும் கிராமத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய அரச மரத்தின் அடியில் மண்மேடை போட்ட போடப்பட்டிருந்தது அந்த மேடையின் மீது கையையே தலையணையாக வைத்து கொண்டு படுத்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பெரியவர் அந்த ஊரில் அவருக்கும் கொஞ்சம் நிலபலம் இருந்தது எல்லாம் வானம் பார்த்த பூமிதான் அவருடைய மனைவி இறந்து போய் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது கவனிப்பார் யாருமின்றி அந்த மேடையில் படுத்து கிடந்தார் அந்த எழுபது வயது பெரியவர் காவேரியும் வைஜேகியும் அந்த பெரியவரிடம் நின்றனர் ஐயா சாப்பிட்டீங்களா என்றால் காவேரி அம்மா நான் சாப்பிட்டு ரெண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டன என்று விரலை நீட்டி காட்டினார் பெரியவர் மெதுவாக அந்த பெரியவரை எழுப்பி இருவரும் கை தாங்களாக அழைத்து கொண்டு காவேரியின் வீட்டுத் திண்ணையில் அமர வைத்தனர் அந்த பெரியவரையும் காவேரி உள்ளே சென்று பாத்திரத்தில் இருந்த கொஞ்சம் சாதத்தை போட்டு வந்து பெரியவரை சாப்பிட வைத்தால் அந்த காவேரி மறுநாள் ஐயா இனி எங்கும் போக வேண்டாம் என் வீட்டில் பசுமாடும் சில கோழிகளும் இருக்கின்றன அவற்றை மட்டும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இங்கேயே நீங்கள் தங்கிவிடுங்கள் உங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் என்றாள் காவேரி மறுநாள் காவேரியும் வைஜேகியும் தெருவில் வந்து நின்றனர் 
அந்த பெரியவரை பார்த்து ஐயா பக்கத்து ஊரில் இன்று நெல் அறுவடை நடக்கிறது நானும் வைதேகியும் போய்விட்டு வருகிறோம் நீங்கள் இங்கேயே பத்திரமாக வீட்டை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று நெல் அறுக்கும் அறிவாலை தோளில் வைத்து கொண்டு வயக்காட்டை நோக்கி நடந்தனர் காவேரியும் வைதேகியும் ஊருக்கு வெளியே வயக்காட்டு பாதையில் நடந்து கொண்டிருந்த போது வைதேகி என கூப்பிட்டால் காவேரி அக்கா ஏதாச்சும் வேணுமா என்றால் வைதேகி வைதேகி ஆண்டவன் நமக்கு நல்லபடியாக கை கால்கள் கொடுத்திருக்கிறான் வாழை எத்தனையோ வழியையும் காட்டியிருக்கிறான் விதி எப்பொழுது முடிகிறதோ அப்பொழுது போகட்டும் இந்த உயிர் அவன் கொடுத்த உயிரை மாய்த்து கொள்ள நாம் என்ன கோழைகளா வைதேகி நாம் திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது மற்றவர்களை ஏமாற்றவும் கூடாது மனதில் தைரியத்தை வைத்து கொண்டால் எப்படிப்பட்ட சவாலையும் இந்த வாழ்க்கையில் நாம் கடந்து விடலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே முன்னோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தாள் காவேரி அவள் பின்னால் வயக்காட்டில் முகத்தில் வேகமாக வீசி கொண்டிருந்த காற்றை எதிர்த்து காவேரி சொன்னதை நினைத்து அவள் பின்னாலேயே ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அந்த வைதேகி என்ன நேயர்களே குடும்ப வாழ்வில் அதிகமாக மன உறுதி கொண்டவர்கள் ஆண்களா பெண்களா என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா இதுதான் உண்மை எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் சமாளிக்கும் திறன் அந்த பெண்களிடத்திலே இருக்கிறது எனவே அதிகமான உறுதி கொண்டவர்கள் பெண்கள் தான் என்பதை நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் I don't know
myself I'm missing you I can't stand this love alone Don't make sense now that you're gone Till you come back I'm missing you Can't help myself I'm missing you It's so hard to breathe when you're not here with me And tough is to live I don't know how to be In my lonely mind I play the same movie Everything's a mess it's plain to see It's so hard to breathe when you're not here with me Don't 
make sense now that you're gone Till you come back and we'll see you Can't help myself, I'm missing you It's so hard to breathe when you're not here with me I'm tired for still to live, I don't know how to be In my lonely mind, I play the same movie Everything's a mess, it's plain to see It's so hard to breathe when you're not here with me I'm tired for still to live, I don't know how to be In my lonely mind, I play the same movie